Hello dear students, in this lecture we will discuss about lung volumes and total lung capacity. First of all, let's define respiratory volumes. Ko. Respiratory volumes are the amount of air inhaled, exhaled and stored within the lungs at any given time. So respiratory volume is the amount of air that we inhale and exhale. Karte hai, और जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है ऐसे वॉल्यूम को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स द अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स कैन बी सबडिवाइडेड इनटू फोर वॉल्यूम्स जो एयर हमारे लंग्स में होता है उसको डिवाइड किया गया है फोर वॉल्यूम्स में कौन-कौन से फर्स्ट टाइडियल वॉल्यूम इन शॉर्ट टीवी दूसरा रेजिडुअल वॉल्यूम इन शॉर्ट आरवी Tisra inspiratory reserve volume in short IRV or Chota expiratory reserve volume in short ERV. Dear students, in charo volumes ko jabam eight karing ek dusre ke saath to banega total lungs capacity. So when you add together all four units of the volume, you get your total lung capacity. Ye aapki total lung capacity. And this speaks for itself. It is the total amount of air that your lungs are able to hold. So, you can hold the amount of air you can lungs in your lungs. This is your total lungs capacity. Okay. In our textbook, ke mutapik, Synth textbook board, in our textbook, 5 letters. But, dear students, tell me that in many books, there are 6 letters. So, we will follow our textbook in 5 letters. Bhi likha gaya hai. Toh, hum apne karenge, 5 letters. Magar book to book variation, aapko ye six letters bhi milega. Now, dear students, this is the figure that shows the lung volumes and total lung capacity of normal adult. Dekhe isme ek hai, jo hum normal breathing karte hai, usko kete hai tidal volume. Or jab hum tidal volume se zyada extra inhalation kar lete hai, to usko kete hai inspiratory reserve volume. और जब हम टाइडियल वॉल्यूम से ज्यादा एयर बाहर निकाल लेते हैं ज्यादा अमाउंट हम ब्रीथ आउट कर लेते हैं उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और डियर स्टूडेंट्स एक लिटर लेयर का हमेशा हमारे लंग्स के अंदर रहता है ताकि हमारे लंग्स कलेप्स ना करें इसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम तो इन चारों वॉल्यूम को मिलाकर के कहा जाता है टोटल लंग्स कैपेसिटी जिसमें टाइडियल वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम इनस्पायरेटरी a reserve volume, expiratory reserve volume. In charon ko jab hum add karenge to hume milega total lung capacity, jo hamare textbook ke mutabik five letters hai. Magar aapko bahut saare books mein ye six letters bhi milega likha hua. Okay, dear students. Sabse pehle hum start karte hain tidal volume se. Dear students, ye jo black line jisko main mark kar raha hoon, ye jo black line hai, ye show kar raha hai ke jab हमारा चेस्ट रेस्टिंग स्टेज में होता है रेस्टिंग स्टेज में होता है उसके बाद जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं देखें डियर स्टूडेंट्स किस तरह ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट तो जब हम ये नॉर्मल ब्रीथिंग इन और आउट करते हैं इसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम इन शॉर्ट टीवी इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड and exhale during one normal or quiet breathing cycle. It is about half a liter, 450 cubic centimeter to 500 cubic centimeter. Agar hum isko liters mein convert kar dein, to dear students ye ho jayega half liter. To jab hum uh, normal breathing karte hain, to usko kaha jata hai tidal volume. Okay dear students, tidal volume ke baad aage move karte hain. तो डियर स्टूडेंट्स हमने पहले क्या पढ़ा टीवी टाइडियल वॉल्यूम जो के अबाउट एवरेज 0.5 लीटर्स होता है उसके बाद ये स्टूडेंट्स अगर मैं आपको ये कहूं कि अपने टाइडियल वॉल्यूम से ज्यादा आप जितना सांस अंदर ले सकते हैं तो उतना अंदर लें तो आप अपने टाइडियल वॉल्यूम से ज्यादा सांस लेते जाएं अंदर की तरफ लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं जब तक आपके पूरे लंग्स उस एयर से भर ना जाएं तो ये जो अपने ये जो आपने अपने टाइडियल वॉल्यूम से ऊपर जितना भी अमाउंट इनहेल कर लिया डी स्टूडेंट्स उसको कहा जाता है इनस्पायरेटरी 
reserve volume. What is inspiratory reserve volume? The amount of air that can be forcibly inhaled beyond a tidal inhalation. So, you have taken tidal volume of the air above the air, which we call uh, inspiratory reserve volume. And how much is this? 2000 cubic centimeter. If we convert it in letters, then it will be 2 liters. But I will tell you, dear students, in many books, it is also 3000 cubic centimeter. 3000 cubic centimeter. So, it will be 3 liters. मगर हम अपने टेक्स्टबुक के हिसाब से चलेंगे तो ये हो जाएगा दो लीटर वैसे भी देखें तीन लीटर के बाद जो टोटल लंग कैपेसिटी हमारे बुक में फाइव लीटर तो यहाँ से दो लीटर हो रहा है तो हमने टाइटल वॉल्यूम्स के ऊपर जितना भी सांस अंदर ले लिया उसको हम क्या कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि तकरीबन दो लीटर होता है ठीक है डी स्टूडेंट्स तो हमने जो नॉर्मल ब्रीथ किया वो था टाइटल वॉल्यूम जीरो लीटर उसके बाद जो हमने मैक्सिमम इंस्पायरेशन किया टाइटल वॉल्यूम के ऊपर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि तकरीबन था दो लीटर अब अगर मैं ये आपसे ये कहूँ कि अपने टाइटल वॉल्यूम से ज़्यादा आप सांस बाहर निकालें तो आप अपने टाइटल वॉल्यूम से जितना भी ज़्यादा सांस बाहर निकालेंगे उसको डी एस कहा जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि तकरीबन एक लीटर होता है जो कि तकरीबन एक लीटर होता है सो वॉट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सबली एक्सहेल्ड आपने बाहर निकाल लिया बियॉन्ड टाइटल एक्सलेशन टाइटल वॉल्यूम के एक्सलेशन के बाद और ये तकरीबन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है तो आपने टाइटल वॉल्यूम के ऊपर जितना भी सांस बाहर निकाल लिया उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि तकरीबन एक लीटर का होता है अब देखें डी स्टूडेंट्स वाइटल कैपेसिटी क्या होता है ठीक है What is vital capacity in short VC? It is the total amount of air that can be moved in and out of the lungs. अगर हम इसको और ज़्यादा simplify करें, तो dear student जो vital capacity होता है, वो तीन चीजों को add करके बनाया जाता है. TV, tidal volume, IRV, inspiratory reserve volume और ERV, expiratory reserve volume. देखें, जो हम normal breathing करते हैं TV tidal volume वो कितना होता है 0.5 लीटर यानी हाफ लीटर तो हमारा tidal volume हो गया 0.5 लीटर ओके उसके बाद जो हमने maximum सांस अंदर लिया tidal volume के ऊपर वो क्या था inspiratory reverse volume जो कि अंदाज़े के मुताबिक on average दो लीटर होता है ठीक है तो ये हो गया हमारा दो लीटर inspiratory reserve volume और हमने tidal volume के ऊपर जो सांस बाहर निकाला उसको क्या कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रिजर्व वॉल्यूम कितना था एक लीटर तो ये हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक लीटर अगर हम तीनों को डी स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा तीन अशारिया पाँच लीटर ठीक है तीन पॉइंट फाइव लीटर और हमारे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा गया है वाइटल कैपेसिटी एवरेज इज अबाउट फोर लीटर्स तो देखें बहुत सारे बुक्स में डी स्टूडेंट्स इसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को तीन लीटर्स भी लिखा गया है अगर हम इसको तीन लीटर मान लें तो फिर ये हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव लीटर्स बारह हम अपने टेक्स्ट बुक के मुताबिक उसको थ्री पॉइंट फाइव कर लेते हैं आगे चलते हैं रेजिडियल वॉल्यूम क्या होता है डी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें रेजिडियल वॉल्यूम तकरीबन एक लीटर होता है बहुत सारे बुक्स में उसको वन पॉइंट भी लिखा जाता है तो हम अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे एक लीटर हमें एयर हमेशा हमारे पेपड़ों के अंदर रहता है क्यों रहता है टू प्रीवेंट द लंग्स फ्रॉम क्लैप्सिंग ताकि हमारे लंग्स एक दूसरे के साथ के बाल एक दूसरे के साथ क्लैप्स ना करें इसको क्या कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और जो कि तकरीबन एक लीटर होता है अब देखें डी स्टूडेंट्स ये जो टाइटल वॉल्यूम है वो कितना है टाइटल वॉल्यूम 0.5 लीटर उसके बाद डी स्टूडेंट्स ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो कितना है दो लीटर और जो मैक्सिमम सांस हमने टाइटल वॉल्यूम के ऊपर बाहर निकाला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो कितना है एक लीटर और रेजिडल वॉल्यूम कितना है डी स्टूडेंट्स वो भी एक लीटर अब हम सबको जब एड करेंगे तो ये हो जाएगा फोर लीटर और हमारा टेक्स्ट बुक कह रहा है कि लंग्स की टोटल कैपेसिटी 
फाइव लेटर्स होती है तो देखें बहुत सारे बुक्स में ये जो रेजिडल वॉल्यूम वो वन पॉइंट फाइव लेटर्स भी लिखा हुआ होता है तो अगर हम इसको अब एड अप करेंगे टाइटल वॉल्यूम जीरो पॉइंट फाइव लेटर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टू लेटर्स और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वन लेटर और रेजिडल वाले वन पॉइंट फाइव लेटर तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी फाइव लेटर बहरहाल बुक टू बुक आपको वेरिएशन मिलेगा तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा लंग वॉल्यूम्स और टोटल लंग कैपेसिटी थैंक यू डियर स्टूडेंट्स विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट